我相信啊，很多人可能都听说过这个故事。就在两千年，马云和阿里巴巴急需融资的时候，有一位日本的大佬抛来了橄榄枝，仅仅就聊了五分钟的时间，大手一挥，投给了马云两千万美元。不光拯救了阿里巴巴，还成就了号称史上最成功的风险投资，日后翻了三千倍。哎，这个大佬哈、啊，就是孙正义。投阿里巴巴只能算是这个人人生众多名场面当中的一幕，他的人生啊，绝对精彩，常年稳坐日本首富，甚至曾经还当过一天的世界首富。I was so close to, you know, fall down from the cliff. I don't know, I can do it twice. <笑>不过啊，我个人觉得他最精彩的还是他激进的投资理念。他底下那一千多亿美元的愿景基金，几乎可以说是横扫了全球各国的科技独角兽，所到之处哈、啊，全都掀起了资本的血雨腥风。那么，哎，咱们今天就来聊聊这个马云背后的男人。孙正义的公司啊，叫软银 （Soft Bank）。我估计很多人多多少少可能都听过这个名字，但是我要问你，他具体是做什么的？哎，那可能很多人就得连蒙带猜的了。这个问题吧，也确实很难三言两语就答清楚。这个公司呢比较复杂，而且非常的奇特。不过我敢保证哈、啊，今天听完小丽的精彩解说，你就能门清了。孙正义啊是韩裔，一九五七年出生在日本。他从小呢学习就非常努力，成绩也是出类拔萃。不过啊，这个小孙呢有一个和当时日本韩国小孩非常不一样的特点，就是他非常的能闯。这个怎么讲呢？你听下他之后经历就明白了。小孙啊，在十六岁的时候就看了日本麦当劳总裁写的一本关于经商的畅销书，好家伙就大受震撼，觉得经商简直太有意思了。小孙在十六岁的时候就立志自己要成为一名企业家。好，到这儿哈、啊、还算是一个正常的有志青年要开始奋发图强了。可是接下来哈、啊、就离了大谱了。孙正义他就觉得哈、啊、不行，我一定要见见这个藤田田先生。于是啊，也不知道从哪就找到这个藤甜甜助理的电话，然后就一天到晚给人打电话，就说：“哎，能不能让我见见藤甜甜老师啊？求求你了！”你想啊，不知道从哪来了个十六岁的小屁孩，人家哪能当回事儿？所以孙正义打了六七十通电话都没有用。而且你想，他当时打的那是长途电话，是非常贵的，所以他干脆就飞到了东京，就堵在人藤甜甜那门口，跟助理就说：“你看，我都飞过来了，你就让我跟藤老师聊一会儿吧，或者哪怕不说话都行，你就给我安排个地儿，让我只要远远的看藤老师三分钟也可以。” I just wanna see his face. For three minutes. 人家一看啊，这小孩这么有诚意，于是最后藤甜甜就跟孙正义聊了十五分钟，并且哈、啊、给他指了两个非常重要的方向，那就是开衣链和技术报酬。没有没有啊，藤老师其实给他的两个建议，一个是去美国看看，二呢就是学一些计算机。而这两条建议啊，也是确确实实的改变了孙正义的一生。我也想见见藤老师。<笑>于是啊，十六岁的孙正义二话没说，听从藤甜甜的建议，立刻动身飞往美国加州。你就看人家这个行动力，飞快的读完高中之后呢，就进入到了加州大学的伯克利分校。不过啊，孙正义这个小脑瓜就又开始转了。他原话哈、啊、是这么说的：“你说我有没有什么办法，每天就用五分钟的富裕时间，就能一个月挣一万美元？毕竟我还得学习嘛。”你想要花这么少的时间来赚钱哈、啊，所以他想到的一个方式就是发明。于是他就逼着自己每天要想一个小发明。Invention come, come. 不到一年就攒了两三百个想法。这其中哈、啊、有一个翻译机，这想法还挺靠谱的。我不知道大家有没有见过，就我小时候还挺流行的，就是那种文曲星电子词典，你输一个词儿，哎，这个翻译就能给你显示出来。这第一台翻译机哈、啊，其实就是孙正义搞出来的。最后呢，把这个机器以一百七十万美元的价格卖给了夏普。后来呢，他又开始从日本进口游戏机来卖给美国的餐厅，那卖的也是风生水起，又赚了一百五十万美元。<笑>你看哈、啊，那时候孙正义才二十出头，就又是见藤甜甜，又是搞发明，又是倒卖游戏机，在一九八零年的时候就赚了三百多万美元，是不是开局还挺梦幻的？这就是为什么哈、啊，我们之前说这个孙正义真的是非常的能闯。所以说哈、啊，这些都是他自己的自述，多多少少可能有那么一点自我美化的嫌疑。但是哈、啊，你是从这件事里能看出来，他就是一个天生的企业家，天生的 entrepreneur。本科毕业之后呢，在一九八一年哈、啊，孙正义就带着他赚的几百万美元，从加州回到了东京。说实话哈、啊，他那时候赚的钱已经是很多人一辈子都不敢想的了。但是这个人除了特别能想、能干、能闯之外哈、啊，还有一个非常大的特点，就是极度的风险偏好，也可以叫胆肥或者毒性大。He probably has the biggest guts in the world on doing investment. 
总之呢，就是你永远别希望他有收手那一天。只要他手上还有筹码，甭管是一块钱还是一百亿，他转头就给你 all in 了。这时候哈，他也慢慢形成了自己的投资哲学。你往下慢慢听就知道了。二十四岁的孙正义拿到之前赚来的钱哈，就开始思考自己下一步要干什么。就全方位的考量之后，他就决定要搞一个软件的分销商。其实呢，就是批发一大堆软件，然后呢，就卖给那些电脑的零售公司。你看啊，这是不是有点像一个软件的银行，就是 software 的 bank， 那就叫 soft bank 软银吧。哇、wow. ！所以你看啊，就是软银这个名字，你乍一听英文叫 bank， 就感觉好像是个银行，但其实呢，它的关键好像是 soft， 不是 bank， 就跟银行没啥关系。当然，它后来的业务发展跟这个 soft 也没什么关系了。就这样，一九八一年，二十四岁的孙正义成立了软银。软银之后这十几年的软件分销生意哈，我们就快过了哈。简单来说呢，就是卖的风生水起，而且他还出版了几个电脑类的杂志，也是打开了渠道。结合着自己软件分销那个生意，就迅速占领了市场。再加上那几年哈，这市场本来就在急速发展，软银呢也是迅速壮大。一九九四年的时候，软银就成功上市，市值三十亿美元。到这儿啊，基本上就算是软银的第一阶段。对于一般公司来讲，你上市就已经很高光了哈。但是你想，孙正义他是什么人？这只能说完成了他资本的原始积累，有了这些筹码哈，他就可以到那个上亿美元的赌桌上去了。孙正义啊，虽说也是做企业，但我个人认为他的强项并不在于那种微观上的产品创新或者公司的发展，他更擅长的是把握宏观的那种时代潮流大方向，然后自己整合资源去顺势而为。所以啊，从九四年上市之后，孙正义手里有了钱嘛，就可以去下更大的棋。就我也不跟你较量微观层面上那些什么产品创新、营销、市场竞争，我拼的就是大方向、大潮流。只要我孙正义看好了一个方向，比如说互联网吧，那我就砸钱去买一堆公司，玩的比谁都大。至于具体那些什么产品细节，那我孙正义就不管了，你们想去。哎，这就迎来了孙正义投资的第一次高光时刻。一九九五年，他看中了一家快速成长的公司，就是雅虎。当时啊，雅虎还只有十五个人，孙正义出手是非常的阔绰，直接上来啪一个亿美元，我要入股百分之三十。你想一下这么大一笔钱，雅虎创始人 Jerry Yang 也懵了，就犹豫不决，要不要接受这笔投资？毕竟啊，虽然钱很多，但一下子稀释百分之三十的股份，还是心有余悸的。孙正义一看他们开始犹豫了，就开始威胁了，就说你们要是不拿这一个亿。我就把这钱去投到你们的竞争对手，什么 Excite 呀、啊、Lycos 那边去。你们最好赶紧想清楚。你看哈、啊，就是这个强行入股，你不接受，我就去投到你对手公司这招哈、啊。孙正义也是屡试不爽，成为他日后的惯用伎俩，也帮助他成功入股了雅虎。一二年，雅虎就登陆纳斯达克上市，孙正义的投资立马翻了二点五倍，并且啊，之后几年也在互联网泡沫的助推之下，一路成长为了一个市值千亿美元的公司。但这个啊，还其实还不是孙正义这笔投资最成功的地方。他要把这旗下的更大，想把雅虎呢引入日本。于是啊，一九九六年的时候，软银就投了七千两百万美元，和雅虎在日本建立了一个合资公司，叫雅虎日本。之后很长一段时间哈、啊，也一直是日本的第一大门户网站和第一大搜索引擎。二零零四年的时候，雅虎日本的市值就达到了五百亿美元，已经超过了雅虎全球，给软银带来了少说有几百倍的回报，也成为了软银的一大支柱业务。这还没完啊！几年之后，孙正义的又一大名场面就出现了，那就是我们开头说的，在两千年的时候投资了阿里巴巴。根据他的回忆啊，马云当时也拿不出什么像样的商业计划，孙正义呢就被马云这个人给打动了。His eyes was very strong, shining eyes. 而且啊，当时孙正义也确实比较看好电商这个赛道，于是呢，就在跟马云短短聊了几十分钟之后，就给阿里巴巴投了两千万美元，占股百分之三十四点四。就是这笔投资哈、啊，在十四年后阿里巴巴上市的时候，翻成了六百亿美元，整整翻了三千倍。在阿里巴巴一九二零年市值最高的时候，甚至阿里占软银就达到了超过一半。那孙正义呢，就是凭着雅虎和阿里巴巴这两笔投资，又早又准，手笔又大，一下就名声鹊起，达到了那种和巴菲特都可以相提并论的程度。当然哈，雅虎和阿里巴巴只是两个比较典型的例子。就在一九九六到两千年这四年间，孙正义就投了二百五十家互联网公司，还有一批他看好的其他行业的公司。这就把他的软银帝国哈，从一开始是个卖软件、卖杂志的公司，一下变成了一个业务规模超级大的集团。你要看一般公司的业务，可能就是按产品分一分，但是你要看软银啊，你那业务面撒的可真叫一个广。这是他九九年的年报哈、啊，有六大业务板块，就涉及到了软件、媒体、互联网、金融等等。
这个软银集团呢，也就在一九九九年的时候啊，变成了一家控股公司。就是我这个总公司底下有一堆子公司，而且都是一些业务五花八门的子公司。你现在可以去查查软银集团的人数，你知道多少吗？我说出来哈、啊，就吓死你，有二百五十五个。What？ 不是二百五十五 K， 也不是二百五十五万，而是二百五十五个。哎，你就说搞不搞笑？一个几百亿、上千亿美元的公司，竟然只有二百五十五个员工。这其实呢，也是因为它是一个纯控股的公司。实际上，它所有的子公司加起来有六万多人，这还不包括它投资的一些公司。而那两百五十五个员工呢，估计有一大半哈都是 C 级别的。我觉得就是个挺有意思的小知识哈、啊，跟大家分享一下。总之啊，就孙正义他觉得互联网有前景，就夸五百多亿日元哈、啊、买雅虎、买 CNET。金融好像有前景，夸又是五百五十亿日元买 eTrade、买 Morningstar。觉得技术有前景，又夸夸夸去买 Kingston。这就是孙正义的风格，也是软银的风格。就我也。不费劲自己去搞哈、啊，我就夸夸夸砸钱买公司，坚信自己的大方向是对的。那结果怎么样呢？哎，他其实确实有很多不太成功的投资。你就比如说这个 Kingston， 就是那种轰轰烈烈高买低卖的 deal。但总的来说啊，就是孙正义他看中了互联网这个大方向，而且那个时候啊，正好赶上互联网泡沫了。你想他之前那么激进的投资和收购，就覆盖了大量的互联网的公司和业务。所以说啊，那时候所有的互联网公司创始人，那身价都叫一个离谱。但是真的都离谱不过孙正义跟软银。软银集团的市值在泡沫破裂之前哈、啊，达到了两千亿美元，而孙正义呢，也成了世界首富。For three days, I became richer than Bill Gates. Before I told to anybody else, our stock start crashing. Okay. 但它泡沫涨的时候有多猛，它破裂跌的时候就有多惨。标普五百下跌超过了百分之四十，纳斯达克超过百分之七十，而软银的市值被抹去了百分之九十九，从两千亿美元跌到了二十亿美元。孙正义呢，七百亿美元的身家也灰飞烟灭。那几年中啊，孙正义也面临着巨大的争议，濒临破产，每年呢要亏十亿美元，就每年亏一个 billion， 而他几乎的所有投资都在亏钱，雅虎股价暴跌，阿里巴巴离上市还远着呢，这哈、啊、几乎是到目前以来孙正义面临的最黑暗的一段时期，你就根本没法想象他当时每天面临的压力。那孙正义呢，就又不得不哈、啊、把目光放到实业上，因为他需要一个新的支柱业务，这样呢可以给他资本，帮他继续去布局他远大的战略，而他啊真的就是一做一个准儿。他先是瞄准了家庭网络的普及，在二零一年呢进军了宽带业务，成立了雅虎宽带。二零四年呢又买下了日本电信，就踉踉跄跄的哈、啊、帮他度过了那个最困难的时期。之后孙正义又瞄准了智能手机的普及，进军电信业务。这儿啊又有个小插曲，孙正义呢就联系到了他的偶像乔布斯。当时啊苹果还没出 iPhone 呢，但是 iPod 就那个听音乐的卖得如日中天。于是啊，孙正义就画了一个能打电话的 iPod 的草稿给乔布斯看，就说：“老乔啊，哎，你们可以做这么个东西。”乔布斯就很惊讶啊，因为当时苹果的 iPhone 其实已经在研发当中了，还没面试。哎，老乔就告诉孙正义说：“这个东西我们其实已经在做了。”孙正义就说：“哎，太好了！如果你们要是能做出来，能不能让我帮你们在日本来卖？”乔布斯一听都乐了，说：“哎，孙兄啊，你们软银又不做移动业务，你是不是在这跟我搞笑呢？”孙正义就说：“啊，是。”啊，我们现在还没有，但是 Steve， you give me your word, I I bring a, a carrier for Japan. Yeah. And you did. I did. 孙正义又是说干就干，回到日本就立马开始进军移动业务，收购了沃达丰日本。两年之后 ，iPhone 问世，软银就成了 iPhone 在日本的独家经销商。之后啊，软银又收购了美国的一个电信运营商 Sprint， 并且哈、啊、说服了特朗普，完成了 Sprint 跟 T-Mobile 的合并。实际上啊，你看这个软银集团不是收购了沃达丰日本的那块业务吗？这部分做电信业务的公司后来了改了个名叫 SoftBank Corp， 就叫软银公司。所以要是哪天有人问你说软银是做什么的，那你得先跟人确认清楚，你问到底是软银集团呢，还是软银公司？总而言之吧，孙正义呢成功的抓住了实业的机会，从二零五年开始赚钱，营收也逐年回升。而二零一四年呢，他之前埋下的一个果实终于丰收了，就是阿里巴巴上市了。那孙正义的腰杆一下就硬了，终于又可以站稳脚跟了。这下我重新入场投资应该没什么问题了吧？于是二零一六年，孙正义又看中了一个新的方向——芯片。而这次他瞄准的公司是个半导体公司 ARM。就咱有一说一啊，甭管你认不认可他这种非常激进的投资策略，就他看潮流、看趋势这个眼光还是非常有一套的。你看哈、啊，现在市面上超过百分之九十五的手机芯片，包括苹果那个 M 芯片，其实都是 ARM 架构的。孙正义呢，就再次张开了他资本的獠牙，豪掷三百二十亿美元收购了 ARM。
。虽然啊，当时有人认为孙正义是买贵了，不过这个确实就是他的性格，他不担心自己买贵了，他更怕的是自己买错了。至少现在来看啊 ，ARM 还是非常坚挺的，也成为了软银集团的一大支柱。虽说啊，好不容易吞下了 ARM 的业务，但是他收购的速度还是远远满足不了孙正义的投资蓝图。其实啊，在二零一零年的时候，他就发布了一个非常重要的软银未来三十年的愿景。就这个现在在软银的官网上也是很重要的一块我啊就结合着他最近的一些采访，简单给大家总结一下我粗鄙的理解啊。孙正义就把视角提升到了全人类的高度，他认为啊，你要搞清楚软银接下来三十年要怎么发展，你就要知道人类接下来三百年会怎么发展。他相信很快啊，就用不了几十年，电脑就会全面超过人脑，也就是起点 singularity 就会出现。那时候啊，人类社会将发生天翻地覆的变化。孙正义呢，就希望可以通过投资布局来提前占领行业的头部，迎接起点的到来。就说实在的啊，最近 Chat GPT 这么火，是不是就让你感觉这个起点可能真的已经不远了？咱不讨论这个起点啊，就要说的呢，就是孙正义他就是想站在这个高度和视角来投资。那你说他怎么可能就甘心做好个电信业务或者买个 ARM 呢？他希望布局的是全人类的技术进步啊，这也是为什么他还尝试做过机器人 Pepper， 还买过波士顿动力。但是呢，他自己也觉得哈、啊，以软银现在的财力哈、啊，要实现一个这么宏伟的愿景，难度确实有点大。于是，二零一七年，孙正义为了实现他这番愿景，决定要建立一个风险投资基金，一个高达一千亿美元的基金，一个全球最大的科技风投基金，来投给未来的阿里巴巴。而孙正义呢，就管这个基金叫做愿景基金 （Vision Fund）。可是啊，你光有愿景不够啊，你还得有钱啊，对吧？所以呢，孙正义就想到了富的流油的沙特王储 MBS。哎，孙正义的又又又又一次名场面就来了。他见了王储面就说了啊，说我有一个一万亿美元的礼物想献给大人，王储大人可否感兴趣啊 ？I want to give you a a mass a gift, a trillion dollar gift. MBS 一听，哎，立马两眼放光。孙兄，此话怎讲？孙正义啊，微微一笑，说：“只要你给我一千亿美元，我就可以把它投资变成一万亿美元。”二人相视，哎，仰天长笑。<笑><笑>这个细节啊，小林稍微有点添油加醋。反正呢，就是孙正义和沙特王子聊了四十五分钟，搞定了四百五十亿美元的投资。Forty five minutes. Forty-five billion dollars, one billion dollars per minute. <笑>可能有人对四百五十亿美元还不太有概念哈，就光这个数就足以冲进全球前十的对冲基金了。当然哈，人家沙特王子也不是那么容易就被忽悠的。一方面呢，人确实有投资需要；另一方面呢，也确实看中了孙兄之前成功的投资经历。你看啊，一千亿美元，沙特王子就占了将近一半，那剩下的五百五十亿呢，其实就很好拉了。那孙正义呢，就顺便也走了一下沙特旁边的小弟阿联酋，哎，拿了一百五十亿。软银这边自己出了两百八十亿，然后呢，又找什么苹果、高通、富士康等等来塞塞缝，哎，凑齐了一千亿美元。就这样啊，人类史上最狂野的科创基金开干，软银也从此跨入了一个全新的投资时代。你说啊，一个如此激进的人拿了个一千亿美元的巨型基金，你能指望着他慢慢找机会慢慢投吗？那显然不是，孙正义啊，立马就横扫了世界各国的新兴科技市场。其实吧，到了这种体量的基金，那也不用什么权衡取舍了，因为你想独角兽就那么多，你看准哪个成长性好的投就完事儿了。虽说哈、啊，他之前的愿景站在全人类的角度高屋建瓴讲那么好，但啊，落到实际投资上还是什么火投什么，甚至哈、啊、有很多公司就是被他给投火的。你想啊，要是一个赛道本来是可以正常融资、正常发展的，但一旦被孙正义盯上了，愿景基金一来，什么你这轮才要五千万？嗯，不行，我准备给你五个亿来当你的大股东，给你一年的时间哈、啊，迅速把钱花光，占领市场，不然我就去投你的对手公司。而且啊，软银的风格就是投资之后是比较强势的，他要是好几个董事会的席位，要控制这个公司战略发展的那种，就我一定要让你 dream big， go international， 就想法要大。尽快全球化，迅速扩张。孙正义也知道，互联网这种新兴市场、啊，哈，都是那种赢者全拿、垄断型的。他要做的就是最快速的占领市场的头部，然后上市。这样啊，就逼着整个赛道都进入一个砸钱、烧钱、抢市场的模式。孙正义啊，三年之内就投了八百多亿美元，八十多家公司，比较有名的啊，像滴滴、Uber、WeWork、Coupon、Grab、中安保险等等。后来，孙正义又觉得这一千亿美元还不够，又来个愿景基金二期，就 Vision Fund Two， 打算再融一千亿。
过哈、啊，因为之前这个愿景基金一期这种过于激进、大开大合的打法也是饱受争议，二期哈、啊、几乎也没融到什么外部的投资人，只是自己出了五百多亿美元。而且这个二期哈、啊，他的投资风格相对来讲就收敛很多，砸钱呢也没有那么狠了，而是投到一些更早期的公司。除了这两只愿景基金，孙正义还在二零一九年的时候建立了一支七十三亿美元的拉美基金，这三个基金在一块儿、啊、就成了软银集团现在一个非常主要的板块，也是他最出名的一个部分。其实哈、啊，咱们刚刚已经聊了一大堆软银的业务啊、投资什么的，咱就来一起总结看一下哈，这个软银集团二百五十个人管的这些子公司的一个构成。首先就是移动业务，就是刚才我们说重名的那个软银公司，同时啊，还有像日本现在最流行的聊天软件 Line， 还有像 T-Mobile 啊、德国电信这部分股份，就这些都是它的移动业务。很多人可能就好奇，你说软银不主要搞投资的吗？怎么会有一年六万亿日元的销售额呢？哎，这里的大部分啊，其实都是这个移动业务产生的。所以说啊，营收都是移动业务产生的，但移动业务这一趴的市值呢，也就有百分之十几。好，软银的另一大部分就刚刚我们说的那个 ARM 半导体业务，没错哈 ，ARM 是软银的很大一块。当时孙正义买 ARM 也是下了血本的，是他百分之百控股。还有一大块就是阿里巴巴。二零二二年，软银卖了手里将近一半阿里巴巴的股票，不过现在呢，还是持有百分之十五左右。而它最大的一块哈、啊，就是那两个愿景基金加上拉美基金，就投资的这部分。当然，我们只能算软银自己掏钱那部分啊，不可能把整个基金都算软银底下。就从投资组合的市值来看，大概呢是有七八百亿美元的样子，剩下就是一些零零碎碎的业务跟公司了。你看这里边啊，移动那部分业务其实是比较稳定的，所以股价、业绩波动都比较小。那软银股价的波动，你就可以近似看成是愿景基金加阿里巴巴加 ARM， 但这个 ARM 呢还没上市，所以如果 ARM 没什么大新闻的话，软银的波动就相当于是愿景基金加上阿里巴巴的波动。所以你看，阿里巴巴跟软银股价的相关性啊，其实还挺高的。这也是为什么哈、啊，你可以粗略的把软银看成是一家投资公司。而它投资的结果到底怎么样呢？至少从现在来看哈，就不怎么样。嗯，这其实主要源于几个它比较出圈的失败案例。这里边最著名的哈、啊，应该就是 WeWork 了。可能是因为孙正义想复刻自己当年对马云的投资，所以他就特别相信对创始人那个直觉的判断。哎，这个 WeWork 的联合创始人哈、啊，叫 Adam Newman。这哥们儿真的是非常激进，非常张狂。孙正义就跟他见了一小面儿，就感觉这个人不走寻常路，很可能就是下一个马云。于是就决定给他投了四十四亿美元。临走哈、啊，还不忘跟小哥甩一句说：“我觉得你还不够疯狂。”结果呢，这哥们儿 Newman 啊，确实是更疯狂了，开始满世界撒钱。但是啊 ，WeWork 可就惨了，上市受阻，市场呢发现他被严重高估，还有严重的债务问题。软银呢，为了救 WeWork， 当时又不得不又掏了九十五亿美元，基本把 WeWork 全买下来了。好不容易踉踉跄跄上了市，结果现在 WeWork 市值才十五亿美元，这软银里外里已经搭进去超过一百亿美元了，基本上就等于打水漂了。孙正义啊，自己也承认这是他最失败的一笔投资之一。那他另一笔最失败的投资呢，也是愿景基金最大的投资啊，就是滴滴。本来滴滴的二零二一年好不容易上市了，可以小赚一笔了，没想到后来又闹了那么一出，又退市了，让愿景基金亏了大概一百亿美元。其实吧，软银成功和失败的投资都有很多，我就不一一列举了哈。但是啊，你像 WeWork 这种投资，亏钱倒还好说，更主要的，它对软银和孙正义个人的负面影舆论影响确实是巨大的。就让外界开始全面质疑孙正义的投资理念了，就完全不信任他，甚至哈有人就觉得孙正义他就是个赌徒。所以你要是简单算算软银的股价哈，就你要是把它底下那些什么阿里巴巴、愿景基金、ARM、软银公司这些都加起来，还得再打个对折，这是什么意思啊？就比如说这些市值加起来本来值一百块钱，放到孙正义手里呢，就变成五十块钱了，就这么夸张。因为市场觉得孙正义这个人实在是太不可控了，你就真不知道他是在那投资呢，还是在那赌博。你比如说哈，二零二零年的时候，当时市场上出现了一个非常神秘的买家，斥资四十亿美元去买一些科技公司，像苹果、特斯拉、亚马逊、微软这些公司的看涨期权。你要知道啊，四十亿美元的看涨期权是一个非常庞大的体量，就搅得整个市场都流言蜚起。而这个神秘买家啊，就被人称作叫做纳斯达克鲸鱼，叫 Nasdaq Whale。后来就发现，这个 Whale 哈、啊，就是软银，就是孙正义。那这些看涨期权呢，其实就是在赌这些你买的公司未来，比如说半年之内它股价的走势。如果是半年之内大涨，那这个买家就会赚好多好多钱；要是没涨或者涨得不多呢，那这些钱就相当于打水漂了。好家伙，这一爆出来，软银的股东那都吓尿了。
你说孙正义明面上说着要看人类三百年的未来的发展，好家伙，你现在去买一些短期的期权，你是几个意思？那不就是赌博吗？所以你甭管这次赌他是赔了还是赚了，主要是这个人他太不可控了。所以你说软银的股价能不打折吗？二零二二年啊，中概股的暴跌，再加上日元的暴跌，这些都让愿景基金的日子是非常的不好过。即使跟同类基金相比啊，也是那垫底的百分之十。所以软银呢，就不得不通过裁员啊、卖阿里巴巴股票或回购自己股票来稳住股东、稳住市场、稳住银行。而孙正义在二零二二年十一月宣布逐步脱手公司业务，目前专心帮助 ARM 上市。其实我觉得啊，从愿景基金那个时期开始，你想那么大量的资金，那么快速的投资，它就已经不是在投 alpha 了，而是在投 beta。就是说哈、啊，你很难抓到一个好公司，然后去获得超额收益，而是我撒开了网投资，市场涨我就涨，市场跌我就跌。而且软银它的风格就更加激进，投的公司呢风险也更高，就是 beta 更高。所以市场好的时候，我涨得比谁都猛。你比如说二一年的时候，多代是突胖一上市，那软银的收益率蹭就上去了。涨二年市场一不行，它夸就下来了。一个一千多亿美元的基金啊，就跟坐过山车似的。你说玩的那不就一个刺激吗？好，我们回看孙正义这一路起起伏伏哈、啊，你说他之前的成功是靠实力还是靠运气？他到底是个投资大师还是个赌徒呢？我想每个人心里肯定都有自己的答案。这个人肯定是绝对非常有眼光、有胆识的。你说不然哪个赌徒能当这么多年的日本首富是吧？而且哈，你要是看他的采访，发现他还挺幽默的。但是哈，他这种极度激进的投资策略，你要是从风控的角度来讲，肯定是不合理。所以他赚钱呢，肯定有运气。Well, you, you need a l u c k once in a while <笑>。而咱们这个世界哈，终究还是以成败论英雄的。你看这两年亏钱，孙正义这边就骂声一片。要是市场再过几年来那么几年科技股大牛市，那软银跟孙正义再重回世界之巅，那也是分分钟的事儿。不过我估计哈、啊，按照孙正义的性子，到那时候他肯定有 all in， 还指不定整出来个五千亿美元的基金呢。